Вітаю! З вами Фронт.ua. Актуальні новини за день – далі. Росія готується переключити свою увагу з Луганської на Донецьку область, вважають в Міністерстві оборони Великої Британії. Путінські війська взяли під контроль більшу частину Сєвродонецька, але перш ніж переходити до подальших наступальних дій, їм потрібна пауза. І це може призвести до втрати темпів просування агресора. Водночас українські сили оборони вже змусили окупантів переходити до оборони на Херсонщині і мають усі шанси розвинути успіх. Чого може коштувати рашистам маніакальне прагнення встановити повний контроль над Луганщиною, пояснює воєнний експерт Петро Черник. Херсонщина якраз і є тим важливим індикатором, з якої може початися весь великий український контрнаступ. І нагадаю, що це якраз є рубіж по Дніпру, з правого берега якого нам обов'язково треба вибивати противника і виходити на ті населені пункти, де зосереджені дамби для подачі води у Криму. Саме відбивання Херсонської області і знову повернення під контроль водоканалів, які забезпечують Крим, є набагато пріоритетнішими, аніж утримання Сєвєродонецька. Здійснити неможливе. Днями ми показали вам відео польотів українських гелікоптерів до оточеного Маріуполя. Як проходила підготовка і наскільки високими були ризики цієї операції, розповів один із пілотів, які переправляли вантажі захисниками за усталі та забирали звідти поранених. Головна складність полягала в тому, що керував цією операцією ГУР, і це була секретна операція, що часу на саме зрозуміння та з'ясування всіх нюансів було небагато для самого екіпажу. Коли було поставлено завдання, всі розуміли, який ризик це, але командир сказав так, що скільки життів цивільних, скільки життів інших людей вночити своє життя екіпажу. От скільки людей повинно загинути, щоб ви зрозуміли, що ваше життя цього коштує. І в той момент, коли ми вже опинились в Маріуполі, і була висадка шла, Людей та вантажу виросло, це було таке відчуття вже іфорії. Але, на жаль, це був не кінець, тому що на, зворот... на зворотньому маршруті там, близько 6 кілометрів, через 3 хвилини після зльоту, а в дні вертолі злучила ракета ТЗК, і ну, відмовили один другому. На жаль, інший вертолі відмовив позаду, йому менше повезло, і він весь екіпаж, і він загинув. Кажу, що в цей день, коли ми виконували, погода була а, негарна і вона не сприяла виконанню завдання, але попри це все ми виконували і було 10 причин, що ми могли це виконувати. Пішли на дно. За інформацією оперативного командування «Південь», українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили два швидкісні десантні катери окупантів, які причаїлися в Дніпробузькому лимані. Також у мережі з'явилось відео з новою пожежею в порту, захопленого росіянами Бердянська. За попередніми даними, українські партизани підірвали там склад боєприпасів. Байрактар на полюванні. Наші захисники показали, як вони вправно використовують байрактар для знищення ворожої техніки. Якщо ви стали забувати, наскільки це гарно, подивіться на відео. Контракт на вісім самохідних гаубиць підписано. Словаччина доставить в Україну 155-мм САУ «Зузанна-2». Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Українські військові вже проходять навчання на цих колісних самохідних гаубицях. Тисячі українських бійців на передовій використовують зброю та іншу техніку, надану західними партнерами для боротьби з російськими загарбниками. Великобританія відправила в Україну понад 5 тисяч легких протитанкових комплексів нового покоління НЛО. Наскільки вправно наші воїни використовують їх на передовій – дивіться далі у сюжеті. Західне озброєння допомагає нам стримувати, а подекуди вже й витісняти ворога з території України. Ще в січні Велика Британія передала Збройним силам тисячі протитанкових ракетних комплексів НЛО. З того часу й дотепер ця високотехнологічна зброя постійно супроводжує українських захисників на передовій. Вона працює на середніх відстанях, що особливо ефективно під час боїв у місті. Проте і в полі це також грізна зброя проти танків і броньованих машин, адже може вражати цілі на відстані до 800 метрів. 
Аби привести НЛО в бойове положення, потрібно лише 2-3 секунди. Для знищення ворожої бронетехніки достатньо одного пострілу. Вони держали типу, танкобезпечний напрямок, і виходить, в них майже в кожного був за спиною НЛАВ або якийсь американський зразок типу, озброєння гранатомета. І кожен день на їх був наступ, кожен день, може, може навіть по два рази на день. Ну, вони успішно відбивали, по, стабільно в день по 3-4 одиниці техніки і пару зводів піхоти. Близько 10 країн світу нині мають на озброєнні ракетні комплекси НЛО. Проте саме українські захисники використовують потенціал цієї зброї максимально ефективно. Сьогодні НЛО – це вже сотні одиниць знищеної ворожої техніки та сотні ліквідованих окупантів. Нині вже Британія та інші країни-партнери вийшли на значно масштабніший рівень військово-технічної допомоги. Лондон обіцяє передати Україні реактивні системи залпового вогню М270. За словами міністра оборони Сполучного королівства Бена Волеса, цей крок тісно скоординований із рішенням США надати нам установки «Хаймерс» – аналогічну зброю на колісному шасі. Бомби на дні Десни Водолази сапери Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони виявили та знищили авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів у річці Десна. Велика швидкість течії та слабка видимість ускладнюють пошуки, але сапери поступово повертають жителів звільнених територій до безпечних умов життя. Це були всі новини на сьогодні. З вами був Фронт.ЮЕЙ. Слава Україні!